Her på Bogø, der er I jo glade for gamle træskiber i sommer. Døde Karens ejer, drivkvasen. Karen, som ligger hernede. Ja. Og nu har I overtaget ja. i, øh, ja. i både ladet. Ja. 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 Vi, har, vi har overtaget den øh, på nogle vilkår om, at, at vi skal blive ved med at bevare den. Den er erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden, fordi det er et, et dansk kulturminde. Skal vi gå og kigge på den? Ja. Se, hvorfor det er, I er så glade for den. Den, øh, den stammer fra Bogø, eller har, har, har boet her i mange altså, år, så den, den hører den ligesom er, til, ikke? Den er bygget i Kalvehave ja. og, og, øh, i, i 1921. Og, og, øh, og så har den så været, været hjemmehørende op i Præstøen i Norge, og så kommer den tilbage hertil i, i 1900 og og 69, hvor den gamle fisker Theodor Hansen køber den. Ja. Og han har den så i indtil 95. Men det, der er det spændende ved det, er, at hans barnebarn, Jan Hansen, som, som har været havnefodet her i mange år, ja. har jo opvokset på den. Så altså. vi, i, i det her lag ja. med 10 mennesker, der, der er der altså to af dem, der har sejlet rundt med den her i det forrige århundrede. Så det... Fortæl mig lige en, en drivkvase. Hvad, hvad, er det, den, hvad er det, den bliver brugt til? Altså, den er, den er bygget til ålefiskeri. Ja. Og ålefiskeri kan man enten fiske fra land med, med, med pæle og sådan noget, eller med ruser. Men her er det et vod, et, hvor, hvor man har en, en stor vådpose, som man skal have trukket sidelæns igennem vandet for at, at fange ålene. Ja. Og det vil sige, at man har nogle vådtår, som bliver sat fat det helt ude på enderne af, af, nok ja. af bommene. Og så og har ålene simpelthen ikke en chance der. Så, så driver man sidelæns, sætter sejlene, trækker sværet op. Ja. Og så, så meget sejl, som, som der skal til for at kunne tage det tunge træk. Hvorfor er det så vigtigt for, for dig at være med til at bevare uh, historien? Jamen, jeg er sådan set dybt fascineret af egentlig arkitekt, men... men og, og det de æstetiske sider, det pragtfulde, fuldendte håndværk i dansk bådbyggeri. Ja. Så jeg har i mange, mange år været, været træskibsmand på, for, for, på grund af de kulturværdier, der ligger i det. Og hvis man gerne vil se Karen, ja. så kan man jo tage en tur til, til Bogø og så lige køre ned omkring havnen, fordi hun ligger lige her. Ja. Og det kommer hun til at gøre mange år fremover og sørge for. Det gør vi. Og hvis man vil vide mere om den, så sidder der et skilt. Ja. Oppe, hvor man kan læse om det. Mm. Og hvis man så ovenikøbet tager, øh, der er en QAL-kode på, ja. og fotograferer den af, så vil der i løbet af ikke så lang tid være en, en færdig hjemmeside på engelsk, tysk og dansk. Sådan.